gente linda, espero que vocês estejam bem. Hoje eu tô aqui pra testar junto com vocês pela primeira vez a touca difusora que tá todo mundo aí me perguntando. Muita gente no Instagram me perguntou, Sara, você não vai testar a touca difusora? Então chegou o dia, minha gente. Se você gosta desse tipo de vídeo, não esquece de já deixar o seu like e também comenta aqui embaixo assim, hashtag amizade sincera pra eu ver a carinha aí de quem já chega chegando no like. A minha touca difusora é essa daqui, mas vai estourar aí pra vocês por conta do plástico, então eu vou deixar a foto da marca, de tudo certinho pra vocês aqui na tela. Ela é da marca T Urban e eu recebi lá da loja Dermabox pra testar. É, esse produto aqui é uma touca difusora. Tudo do Eita, nós! Então, gente, é uma touca realmente que você acopla o secador aqui, a boca do secador aqui na ponta. E ela é uma touca, ela é uma touca bem grande, então pra quem tem muito cabelo não é um problema, ela é bem grandona mesmo. E parece uma tromba de elefante, né? Olha isso. <risos> eu nunca usei essa touca e eu também nunca vi vídeo, nem resenha, nem como usar, não, não vi nenhum vídeo a respeito dela. Porque eu queria realmente ter uma experiência única aqui com vocês, né? Testando pela primeira vez e vocês vendo escancaradamente a minha reação quando eu tirar essa touca. Mas pelo que eu vi aqui na embalagem, o modo de uso é bem simples. Fala aqui que é uma touca difusora de cetim, menos frizz, menos atrito, menos tempo de secagem. Gostamos esse detalhe, nós ó... Aprovamos. O modo de uso é bem simples, como eu disse pra vocês, após a rotina de lavagem e finalização. Coloque sua touca difusora com todo o cabelo delicadamente inserido em seu interior. Acople o braço da touca difusora no bocal do seu secador e ligue-o na intensidade de ventilação e calor da sua preferência. Aguarde a secagem e remova sua touca. Regule seu secador para intensidade de calor moderadas para ser o um maior conforto no uso da touca difusora. Eu sempre utilizo o meu secador no modo morno e velocidade alta. Então, é isso que eu vou fazer, porque é o que eu costumo usar. Ai, que engraçado! É um, é um apetrecho, um acessório meio engraçado. É, eu vou colocar... Ah, eu finalizei o meu cabelo com esse creme aqui da Canoa. Também vai estourar aí pra vocês. Vou deixar uma imagem dele aqui. Também tem esse produto lá na loja Dermabox. E é o creme glacê. Eu optei por usar um creme que me dá bastante definição e que tira bastante o meu frizz. A finalização que eu fiz no meu cabelo, eu vou deixar listada aqui no box de informações pra vocês irem lá ver. Mesmo pra esse vídeo ter como foco a secagem e o uso, né, da touca difusora, tá bom? Então se vocês querem ver que tipo de finalização eu fiz hoje, é só acessar aqui o box de informações. Ah, eu tô... tô meio desajeitada aqui pra colocar. Como é que faz? Meu cabelo escorrega. Acho que o cabelo não tá todo aqui embaixo. Bom, gente, coloquei a touca, mas eu vou ter que virar ela. Ai. Porque o meu secador vai ligar na tomada de cá, do lado direito. Será que eu tenho que ficar segurando o secador ou eu posso só deixar ele ligado e vai secando? Na dúvida, eu vou tirar minha orelha pra fora. Ficar belíssima, né? Ai. Bela, oh, olha. <risos> e aí você vai acoplar o secador, a boca né, do seu secador aqui. Ó, acoplei aqui e agora eu vou ligar o meu secador. Então vai fazer um barulho aí pra vocês, tá? Ele saiu, né? O secador saiu. Vamos ver, vamos tentar de novo. Eu acho que tem que ficar segurando.
Já se passaram mais de 20 minutos. E se eu tivesse secando no difusor normal, meu cabelo já estaria seco. Então... Aqui na raiz ainda tá um pouco molhado. Assim, não tá molhado, mas tá úmido. Mas eu vou tirar, porque é o tempo que leva aí pra eu secar no difusor normal, aquele de panelinha. Ai, meu Deus. Eu tô com o espelho aqui pra ver. Vamos ver qual é que é desse resultado. Tô assustada, gente. Tô, tô com medo. Tá bem durinho por conta do creme. Vou quebrar o durinho pra gente ver melhor o resultado. <risos> Eu espero que vocês estejam conseguindo ver. Só o meu cabelo pra esse lado aqui, então vou deixar ele pra esse lado. Eu não gostei do efeito. Não gostei. Usaria só se eu não fosse sair de casa. <risos> o meu cabelo, se ele secar naturalmente, ele fica mais definido do que ele tá agora. Esse creme que eu usei, ele é um creme que define demais o meu cabelo, mesmo se ele secar naturalmente. O meu cabelo é um 2C3A. Ele fica entre ondulado e cacheado. Ele tem esses dois tipos de curvatura. Eu não acho que esse é um resultado bom pra eu ficar aqui, sei lá... O mesmo tempo que eu ficaria secando com o difusor normal, eu fiquei aqui secando com a touca difusora. Por que, que eu acho que não dá certo pro meu cabelo? O meu cabelo ele é muito fino e ele amassa com muita facilidade. Então, o efeito que eu tive com essa touca difusora, gente, é o um efeito assim, amassado. Ele não tá definido não, ele está amassado. Porque aqui... Eu acho que vocês conseguem ver, ele tá sem forma. Gente, eu tô muito decepcionada, eu queria muito que tivesse dado certo, de verdade, porque é gostoso de secar, você fica ali só segurando o secador e pronto, ele faz todo o serviço sozinho. E aqui, olha, na franja, eu acho que vocês conseguem ver direitinho, o cacho começou a formar pra um lado, aí depois ele passou pro outro, ou seja, ele tá bagunçado, gente. É isso que o cabelo ficou, ele ficou extremamente amassado e bagunçado, é, fator encolhimento zero, né, mas, enfim, eu não ligo tanto pro fator encolhimento, porque eu prefiro que o meu cabelo ou fique com volume, que ele não ficou, vamos ativar essa raiz pra dar uma olhada, mas eu acho que não tem potencial não, tá? <risos> então, gente... Não é que é um resultado ruim, assim, não é que meu cabelo tá feio, diferente, não é que meu cabelo tá feio. Eu não acho que ele tá feio, mas o meu, a curvatura do meu cabelo não é essa. Se eu deixo secar naturalmente, ele fica mais definido, só que com menos volume. E se eu seco com o difusor, ele fica bem definidinho, aquele cacho bem molinha, cachos largos, mas aquele cacho mais molinha definido. Isso eu preciso falar pra vocês, realmente o cabelo tá com pouquíssimo, pouquíssimo frizz, tá brilhante, tá macio. É, não secou por inteiro, aqui embaixo ele não tá seco, então se eu tivesse secando com o difusor nesse tempo, o cabelo já teria secado e estaria bem mais definido. E com uma aparência bem melhor. É, não é um produto que eu compraria pro meu tipo de cabelo. Não é um produto que eu acho que eu vou, nossa, super usar várias vezes. Porque eu não gostei. Não é um produto que eu indico se você tem uma curvatura parecida com o meu cabelo. Então, gente, pra quem eu indicaria? Eu não indicaria esse produto. Porque eu realmente não gostei. Não achei prático. E não achei que dá um efeito tão bonito, pelo menos não no meu cabelo, né? Porque aqui eu sempre compartilho com vocês as experiências que eu tenho com o meu tipo de cabelo. E é isso, minha gente. Me deixa aqui nos comentários se você já usou esse produto, o que você achou, qual foi a sua experiência. Se você gostou do vídeo, não esquece de clicar no gostei pra mim. Se inscreve aqui no canal pra receber todas as novidades. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchauzinho! Eita lasqueira, o que eu faço agora? Preciso fazer uma foto e o cabelo não, não tá, eu aquelas coisas, vou prender.